அனைவருக்கும் வணக்கம் தாய்நாட்டிற்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்று இஸ்லாம் எந்த இடத்தில் சொல்கிறது என்று எனக்கு சொன்னால் அதை நான் மக்களுக்கு சொல்வதற்கு வசதியா இருக்கும் இஸ்லாம் கூறுதுங்கிறீங்களா தாய்நாட்டு கட்டுப்பட சொல்லுதுன்னு சொல்லி எங்க சொல்லுது இஸ்லாம் அது சொல்லுங்க கொஞ்சம் எனக்கு அல்லா சொன்னானா அல்லா தூது செல்லாம் சொன்னாங்களா இல்ல சஹாபாக்கள் சொன்னாங்களா இல்ல இமாவங்க சொன்னாங்களா அறிஞர் யார் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் எடுத்து காட்டினீங்கன்னா அதை நான் மத்தவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் அதனால எப்ப இஸ்லாம் வந்து தாய்நாட்டிற்கு கட்டுப்பட்டாக வேண்டும் தாய்நாட்டுக்கு வழிபட்டு நடக்க வேண்டும் தேசிய என்ன சொல்றது தேசிய உணர்வு இருக்க வேண்டும் தேசப்பட்டு இருக்க வேண்டும் எங்க சொல்லிச்சு இஸ்லாம் ஒரு மன்னங்கட்டி பட்டும் தேவையில்லை தேசப்பட்டு ஒரு முஸ்லீமுக்கு இருக்க கூடாது இந்தியாவில் வசிக்கும் முல்லாக்களும் இஸ்லாமிய அறிஞர்களும் ஒரே குரலில் ஒருமித்து சொல்வது இஸ்லாமில் தேசாபிமானம் அல்லது தேசப்பற்று என்கிற தாற்பயம் இல்லவே இல்லை என்பதுதான் அதாகப்பட்டது தேசங்கள் கடந்து ஒரு முஸ்லீமானவன் இன்னொரு முஸ்லீமை மட்டுமே ஆதரிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இஸ்லாமிய கோட்பாடு அந்த முஸ்லீம் இந்தியாவிற்கு எதிரானவன் என்றாலும் கூட இந்திய முஸ்லீமானவன் அவனை மட்டுமே ஆதரிக்க வேண்டும் அதுவே இஸ்லாமிய உம்மா அதையே இன்னொரு விதமாக சொல்லுவதென்றால் எந்த முஸ்லீமும் இந்துக்கள் மெஜாரிட்டியாக இருக்கின்ற இந்தியாவின் மீது தேசப்பற்றோடு இருக்க கூடாது என்பதுதான் அதுவே இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டு வருகின்றது அதனை பின்பற்றி நடக்கவே இந்திய முஸ்லீம் முயல்கிறான் அவனுக்கு தன் மதமே பிரதானமே தவிர தான் வாழும் நாடு ஒரு பொருட்டே அல்ல என்பதுதான் உண்மை உதாரணத்திற்கு என்னுடைய நல்ல நண்பனும் நல்ல முஸ்லீம் ஆகிய ஒருவனுடன் நான் நடத்திய ஒரு சிறிய உரையாடலை உங்கள் முன் வைக்கிறேன் முஸ்லீம் நண்பன் நான் இந்தியாவை காதலிக்கிறேன் என்னுடைய நாட்டுப்பற்றை குறித்து எவனுக்கும் விளக்க தேவையில்லை ஆனால் நான் ஒருபோதும் வந்தே மாதரத்தை பாடவே மாட்டேன் நான் வந்தே மாதரம் இந்தியாவின் தேசிய பாடல் அதனை பாட மறுக்கும் நீ எப்படி தேசப்பற்று உள்ளவனாயிருப்பாய் முஸ்லீம் நண்பன் அந்த பாடல் இந்தியாவை தெய்வமாக குறிப்பிட்டு பாடுகிறது அதனை பாடுவது எனது மார்க்கத்திற்கு விரோதமானது நாங்கள் அல்லாவை தவிர வேறொரு தெய்வத்தை கும்பிட மாட்டோம் ஆனால் எனக்கு நிறைய தேசப்பற்று இருக்கிறது நான் ஒரு ஐம்பது செகண்ட் வரும் பாடலை அதுவும் தேசத்தை உயர்த்தி பாடும் பாடலை பாடினால் அல்லா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டானா என்ன முஸ்லீம் நண்பன் நீ என்ன சொன்னாலும் நான் என் மார்க்கத்திற்கு எதிராக பாடமாட்டேன் அதே சமயம் யாராவது இந்தியாவை தாக்கினால் அவர்களுடன் போர் புரிய தயங்க மாட்டேன் நான் அப்படியா சவுதி அரேபியா இந்தியாவின் மீது போர் தொடுத்து அணுகுண்டுகளை வீசினால் நீ என்ன செய்வாய் சவுதிகளுக்கு எதிராக போர் புரிவாயா என்ன சவுதி மீது பதிலுக்கு ஏவுகணைகளை வீசுவாயா இப்போது முஸ்லீம் நண்பன் அமைதியாகிவிட்டான் எதற்காக அமைதியாகிவிட்டாய் என்றே நான் முஸ்லீம் நண்பன் சொன்னான் நீ ஒரு காவி தீவிரவாதி எங்கள் மார்க்கத்தின் புனித இடங்கள் அங்குதான் இருக்கின்றன அதை அழிக்க ஒரு முஸ்லீமானவன் எப்படி எண்ணுவான் நீ தேவையில்லாமல் பிரச்சனைகளை கிளப்புகிறாய் நான் அப்படியானால் இந்தியா சவுதி இடம் சண்டை இடாமல் சரணடைந்து விட வேண்டுமா என்ன நீ பிறந்து வளர்ந்த இந்த தேசத்தை விடவும் பெரியதா சவுதி அரேபியா முஸ்லீம் நண்பன் கோபத்துடன் பேசுகிறான் நீயும் உன்னுடைய தேசமும் நாசமாய் போங்கள் எனக்கு என்னுடைய மதம்தான் முக்கியம் உன்னை மாதிரியான காபிர் சிலை வணங்கியெல்லாம் நரகத்தில் கிடந்து அழுகி போவீர்கள் நீ ஒரு இந்து தீவிரவாதி இனிமேல் என்னுடைய முகத்தில் கூட முழிக்காதே என்று முடித்து கொண்டான் என்னுடைய நீண்டகால நண்பர் அந்த இடத்தில் என்னுடன் உறவினை முறித்து கொண்டு மிகுந்த கோபத்துடன் அங்கிருந்து போய்விட்டான் அவன் கண்ணில் தெரிந்த கோபமும் கொலைவரியும் எனக்கு மிகுந்த அச்சமூட்டியது அவன் என்னை விட சிறிய உருவத்தினனாய் இருந்ததும் அவனுடன் வேறு முஸ்லிம்கள் இல்லாததாலும் அன்றைக்கு அவனால் என்னை எதுவும் செய்ய இயலவில்லை அவனுடன் வேறு முஸ்லிம்கள் இருந்திருந்தால் நிலைமையே வேறானதாக இருந்திருக்கும் தனியான முஸ்லிம் கோழையானவன் அவனது துணிச்சல் அவனுடன் வரும் கும்பலில் இருந்து வருவது அதற்கு பின்னர் அவன் என்னை தொடர்பு கொள்ளவே இல்லை அவன் அப்படி நடந்து கொண்டது குறித்து எனக்கு ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை ஏனென்றால் எனக்கு அவனது மதத்தை குறித்து மிக நன்றாகவே தெரியும் தன்னுடைய மதத்தை குறித்து தவறாக பேசும் சித்தரிக்கும் விமர்சிக்கும் எந்த முஸ்லீமையும் கொலை செய்ய சொல்லுகிற மதம் அவனுடையது தன்னுடைய மதத்தை தவிர பிற மதத்தை வெறுக்கும் முஸ்லீமுக்கும் பல்லில் விஷம் வைத்து கொண்டு திரிகிற பாம்புகளுக்கும் வித்தியாசம் எதுவும் இல்லை வன்முறைகள் நிறைந்த தன்னுடைய மதத்தின் புனித இடங்கள் அடுத்த நாட்டில் இருக்கையில் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் குழப்பத்திலும் துரோக சிந்தனையிலும் இருப்பது இயற்கையானதுதான் அடுத்தவர்கள் முன்பு தான் மிகுந்த நாட்டுப்பற்று உடையவனாக நடித்தாலும் அதனை குறித்து அவனிடம் கேள்வி கேட்ட அடுத்த நிமிடம் அவனது நாட்டுப்பற்று பல்லிடித்துவிடும் 
நெஞ்சிலே நஞ்சை வைத்து திருபவனிடம் என்ன பெரிய தேசப்பற்று இருந்துவிடப் போகிறது அதற்காக எல்லா இந்திய முஸ்லீம்களும் நாட்டுப்பற்று இல்லாதவர்கள் என்று ஒரே அடியாக சொல்லிவிட இயலாது என்பதும் உண்மைதான் தன்னுடைய தேசத்தின் மீது கொண்ட பற்று காரணமாக இராணுவத்தில் சேர்ந்து காஷ்மீரின் சியாச்சின் பனிமலையில் உயிரை கொடுத்த முஸ்டாக் அகமது ஒரு உதாரணம் ஆனால் இந்திய முஸ்லீம் முல்லாக்கள் முஸ்டாக் அகமதுகளை முற்றிலும் வெறுத்து ஒதுக்கிவிட்டு கொலைகாரனான தீவிரவாதி அப்சல் குரு போன்றவர்களை குறித்து புகழ் பாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுவே உண்மை இந்த இருவரில் தியாகியார் நாட்டுக்காக உயிர் துறந்த முஸ்டாக் அகமதுவா அல்லது தீவிரவாதி அப்சல் குருவா ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இந்திய முஸ்லீம்களில் பெரும்பான்மையினருக்கு அப்சல் குருவே தியாகியாக தெரிகிறான் உண்மையா இல்லையா அதே நிலைமைதான் இந்தியாவில் குண்டு வைத்து பல அப்பாவிகளை கொன்ற யாகுப் மேமோன் போன்றவர்களுக்கும் யாகுப் மேமோனை போன்றவர்கள் தியாகியாக சித்தரிக்கப்படுகையில் இந்தியாவின் மேன்மைக்காக உழைத்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் போன்றவர்களை அவர்கள் சிறிதும் மதிப்பதில்லை அழிவு செய்யும் தீவிரவாதிகளை அவர்கள் முஸ்லிம்கள் என்பதற்காக தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடுகிற சமுதாயத்திடம் தேசப்பற்று எங்கிருந்து வரும் இஸ்லாமில் அல் தக்கியா என்கிறதொரு சமாச்சாரம் இருக்கிறது அதனை குறித்து பெரும்பான்மையான இந்துக்கள் அறிந்தவர்கள் இல்லை அல் தக்கியா என்பது இஸ்லாமின் ஒரு அங்கம் அதன்படி ஒரு முஸ்லீமானவன் தன் மதத்தை சாராத பிற மதத்தவர்களிடம் எப்படி வேண்டுமானாலும் என்ன வேண்டுமானாலும் போய் சொல்லலாம் அதற்கு அல்லாஹ் அனுமதி அளித்திருக்கிறான் எனவே ஈமானியான ஒரு முஸ்லீம் சிலை வணங்கியான ஒரு இந்துவிடம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் புழுகலாம் கதைவிடலாம் அதுதான் அல் தக்கியா இந்த அல் தக்கியா குறித்து ஒவ்வொரு இந்துவும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவன் தொலைந்தான் அல் தக்கியா அல்லாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதொரு மொள்ள மாறித்தனம் இந்த விஷயம் அறிந்த இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் சொல்லும் எதனையும் நம்புவதில்லை அவன் தப்பி தவறி உண்மையை சொன்னாலும் கூட என்பதுதான் இதில் துரதிருஷ்டம் இதிலிருந்து வெளியே வர அவர்கள் முன்னிலையில் இருக்கும் ஒரே வழி தேசப்பற்றுதான் தன்னுடைய மதத்தை விடவும் தனது தேசமே முக்கியமானது என்று அறிவிக்கிற வரையில் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவு தராமல் அவர்களை வேரோடு அறுத்தறிய முஸ்லிம்கள் முன்வராத வரையில் தேச துறகிகளையும் கள்ளநோட்டு ஆசாமிகளையும் கள்ளக்கடத்தல் செய்கிற முஸ்லிம்களையும் அவர்கள் எதிர்க்காத வரையில் தாவுத் இப்ராஹிம் அப்சல் குரு யாகுப் மேமன் போன்ற கொலைகாரர்களை ஆதரிப்பதை நிறுத்தி டாக்டர் அப்துல் கலாம் போன்றவர்களை உயர்த்தி பிடிக்காத வரையில் இந்திய முஸ்லிம்களை இந்தியர்கள் ஒருபோதும் நம்பவே மாட்டார்கள் இந்திய இஸ்லாமியர்களில் பெருவாரியானவர்கள் தாங்கள் வெறும் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்கிருந்தோ வந்த இஸ்லாமிய ஆக்கிரமிப்பாளர்களால் மதமற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள் என்கிற உணர்வு உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு அவர்கள் இறைவனை வணங்கும் முறை வேறாக இருக்கலாம் அவர்கள் அரேபிய பெயர்கள் கொண்டவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அடிப்படையில் அவர்களது முன்னோர்கள் இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் அரேபியாவில் அல்ல என்கிற உண்மையை உணர்ந்தவர்களாக மாறுதல் அவசியம் இஸ்லாமிய காட்டுமுராண்டிகள் எங்கோ தூர தேசங்களிலிருந்து படையெடுத்து வருவதற்கு முன்னர் இந்தியாவில் வாழ்ந்த அனைவரும் ஒருவராகத்தான் இருந்தார்கள் இன்றைக்கும் இந்தியர்கள் அனைவரும் முஸ்லிம்கள் உட்பட புவியியல் ரீதியாக வரலாற்று ரீதியாக கலாச்சார ரீதியாக ஒரே மக்கள்தான் இந்தியர்களாக இருப்பது மட்டுமே அவர்களது அடையாளம் அந்த அடையாளத்தை மறந்து தங்கள் முன்னோர்களின் தியாகங்களை மறந்து தங்களின் தேசத்தை விட தாங்கள் பிறந்த மதமே உயர்ந்தது என்கிற எண்ணம் இருக்கும் வரை இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளினால் அச்சுறுத்தல் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் ராமர் கோயிலை கட்டினால் இடித்து தகர்த்து தலைமட்டமாக்கிவிட்டு அங்கே நாங்கள் மீண்டும் பாபர் மசூதி எழுப்போம் இந்தியாவில் அப்படி ஒரு அமைதி நிலை வேண்டும் அவசியம் இல்ல அமைதி நிலை வேண்டும் என்று சொன்னால் எவன் வரவு மீறினாலும் அவன் தான் ஒடுக்கப்பட வேண்டும் ஒழிய பதில் கொடுக்க சமுதாயத்தை ஒடுக்க நினைத்தால் இந்தியா இன்றும் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு முன்பை விட ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எந்த நிலையில் இருந்ததோ அந்த நிலைக்கு இந்தியா திரும்பி போக ஜனநாயகப்படி <laughs> எதிர்ப்பை வலுவாக காட்டுவோம் அதில் எந்தவித மாற்றமும் வேண்டாம் 
அதில் நாங்க பின்வாங்க போறது இல்ல அதே மாதிரி மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி சட்டசபை கூடுது அதுல வந்து இந்த சட்டத்தை தமிழகத்தில் சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் இதை நிறைவேற்ற மாட்டோம் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றவில்லை என்றால் தேனி மாவட்டம் பெரியவரத்தில் இருக்கின்ற துணை முதல்வர்களுடைய வீடை முற்றுகையிடுவோம் இன்சா முற்றுகையிடுவோம்ல கண்டிப்பாக